Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит мой YouTube-канал. Меня зовут Евгений Киселев, и мы продолжаем следить за событиями, которые разворачиваются в Израиле. Там четвертый день самой настоящей войны, которая началась в минувшую субботу, 7 октября. И обо всем, что происходит, мы сейчас подробно поговорим с моим гостем у меня на канале Эмиль Шмлеймович, главный редактор ведущего израильского русскоязычного информационного портала «Детали». Эмиль, я вас приветствую. Здравствуйте. Ну, расскажите, что сейчас самое главное? Идет ли наземная операция в секторе газа? Запечатан ли сектор газа? Имеется ли у боевиков Хамаса возможность продолжать террористические акты против Израиля? Что там случилось в Ашкелоне? Значит, сектор газа запечатан. Все бреши закрыты, вся территория возвращена, израильская территория возвращена под контроль армии. Из прибрежной, скажем так, границы, близкой границы полосы, где-то в 4 километра, эвакуировано довольно много людей. Были города, в которых эвакуация не была обязательной, но люди уезжали в том числе и сами. Наземная операция еще не началась. Она начнется, и к ней идет подготовка. Пока что ВВС продолжают наносить удары, чрезвычайно большое количество ударов э, по э, объектам инфраструктуры Хамаса. Иногда эти объекты находятся, как мы знаем, внутри жилых домов, а иногда это не инфраструктура Хамаса, а просто сами дома э, высших руководителей этой организации. Но вот сейчас мы знаем, что ликвидирован человек, который в верхушке Хамаса занимался финансами, и до этого он был, занимался там на других должностях военными операциями, планировал в том числе против Израиля их. И, и ликвидирован еще один, тоже высокопоставленный член оперативного штаба Хамаса, который занимался подготовкой. Сейчас уничтожают по принципу, вот кого достали, того и уничтожают. В Газе на данный момент около 190 тысяч перемещенных лиц, это жители, которым Израиль сказал, чтобы они ушли от объектов логистики или военных объектов Хамаса, потому что если они не уйдут, то Израиль не будет нести ответственность за их жизнь и здоровье. 190 тысяч покинули дома, в основном они бросились к переходу на египетской границе, Египет пропускал, но вот недавно сейчас, где-то часа два назад, он закрыл границу. Внимание сосредоточено больше сейчас, да, по поводу попыток э, проникнуть снова, они были, и возле Ашкелона на пляж Зиким снова высадились террористы и снова были ликвидированы. Дело в том, что э, вот весь э, этот кошмар, он же произошел только потому, что прорвались по земле. Были попытки прорваться морем, и там, ну, как минимум две группы были уничтожены. Сначала расстреляли тех, кто плыл на лодке одновременно, вот, 7 октября утром. А потом была еще одна попытка, они добрались до пляжа и были уничтожены на пляже. Но там их было уже поменьше, пять боевиков убили. Вот. А mm -hmm. кроме того, Израиль нанес сейчас удары по э, каким-то объектам, э, в, на побережье Газы, и там горит, чадит совершенно черным дымом что-то. Может быть, это был какой-то нефтяной терминал. Там э, гавань такая, где рыболовецкие суда рыбаков Газы. Все затянуто э, дымом, что-то горит. Мы пока не знаем, что. Э, армия говорит, что только э, объект э, Хамаса. Э, значит, главное наше беспокойство – это северная граница на которой поддерживается напряженность, и все время происходят дуэли. Но вот дуэль, которая идет сейчас, вот буквально о ней стало известно 5-6 минут назад, это к ней подключилась артиллерия израильская уже. То есть это уже что-то серьезное, потому что до этого настолько сильно за эти дни, по-моему, не наносились удары. Ну, как бы были провокации, там Хизбала могла запустить минометный снаряд, получить от, как бы ответ, удар по какому-то своему, там, по какой-то своей палатке, но артиллерия до сих пор не подключалась, это первый раз, поэтому э, там что-то накаляется. Мы очень надеемся, что Хизбала 
не встрянет в это, как и говорила неоднократно уже, что на этом этапе не собирается присоединяться к боям. Э, очень надеемся, что ее порывы успокоят присутствие рядышком американской авианесущей ударной группы. Э, ну и, тем не менее, северная граница, туда тоже стянуто очень большое количество войск, я имею в виду резервистов. Э, после набора первых 300 тысяч говорят, что будет набрано еще 60 в итоге желающих все равно больше, чем это число. Вот ситуация на данный момент. Смотрите, я правильно понимаю, что израильская армия, Сахал, армия обороны Израиля, отказалась от прежнего принципа, который назывался, по-моему, стук по крыше, да? когда заранее предупреждали жители Газа, что вот... В, в таком-то здании находится объект террористов, или там бункер в подвале, или какая-нибудь террористическая сейка засела в квартире, на чердаке, на крыше, неважно. И э, здание должно быть в определенный срок эвакуировано, после чего по нему будет нанесен удар. Сейчас уже без всякого предупреждения наносится удар, правильно? По высотным зданиям в первые дни войны протокол действовал, рассылали смс. Ну вот была первая, по-моему, обрушена знаменитая башня Палестины. Там, да, разослали смс сообщение потом там на крышу бросают железную болванку, что если кто-то не получил по телефону, он услышит этот грохот, все равно люди освободили здание, его обрушили потом. Но mm -hmm. вот это происходило одновременно с предупреждением, чтобы люди сами покинули объекты. И если речь не идет о каком-то громадном небоскребе, небоскребе, то армия действует уже гораздо более спокойно, свободно, не считаясь текущими потерями. Число, соответственно, погибших и раненых в Газе растет. Я вот по последним данным видел, что там число погибших достигло, если не ошибаюсь, тысячи. Сложно сказать, сколько из них боевиков, а сколько пострадавших мирных жителей рядом, но это данные Минздрава Газа. Следующий вопрос, который я хотел бы вам задать, я так понимаю, что он уже в израильских соцсетях обсуждается весьма активно. Я вот сам тоже посмотрел буквально перед началом нашего разговора ролик, записанный некой девушкой, которая утверждает, что она служила 10 лет назад в частях, которые охраняют границу между Газой и Израилем. Вот этот вот забор, который оборудован камерами наблюдения, всякой прочей электроникой. Вот, и она чрезвычайно эмоционально рассказывает о том, что там 400 человек сидят, смотрят по 4 часа, у них смена, они обязаны в течение этой смены не отводить глаза от экранов, дублируют друг друга. И там... Не то, что человек на тракторе или там хамасовцы на каких-то автомобилях, там э, мышка не проскочит. Э, она рассказывает, что вот меня не раз будили из-за того, что там пролетал какой-нибудь голубь или аист. И она говорит, ну невозможно совершенно вот проникнуть через эту границу без каких-то электронных ухищрений, э, намекая, видимо, на то, что могли... Либо это было какое-то предательство, э, либо работали хакеры, которые вместо реальные картинки с видеокамер наблюдения, запустили на вот эти экраны слежения, картинку, где ничего нет, все тихо, спокойно, ни птиц, ни людей, ни тракторов, ничего. Можете это прокомментировать? Да, она и права, и не права одновременно. Эта девушка вообще, разумеется, на фоне вот такого провала по Израилю тут же начали распространяться всевозможные теории заговора. Я очень хорошо волей судьбы, знаю, как организована служба контроля за границей. Причем не только за границей, непосредственно сектором газа, которая считается одной из самых технологически продвинутых, на нее было потрачено около миллиарда долларов с упором на подземную часть, потому что, если вы помните, вот Геват Шарида в свое время похитили, да, вот эти туннели были, то есть наземная часть, разумеется, там и камеры, там и датчики, там на самом деле не проскочит комар. Но такой контроль, как, про который говорит эта девушка, когда, как правило, девушки, кстати, военнослужащие сидят в разных частях, они распределены по множеству частей, и они отслеживают каждый в своей зоне разные участки. Э... Ну да, де, дев, девушки внимательнее, 
девушки меньше пьют. Ну, скорее всего, меньше пьют, меньше курят. В любом случае, есть протокол смены. На самом деле не оставляют эти экраны. Абсолютно все верно. Но, во-первых, всегда есть человеческий фактор. Люди могут уставать. И, в общем-то, если учесть еще определенную нашу левантийскую расслабленность, которая проявляется где угодно, включая наблюдательные вышки, этот фактор существует. Во-вторых, проблема здесь не, даже не только в том, что э, не заметили вовремя. Не исключено, что вмешались какие-то хакеры, будет это проверяться. Вопрос заключается в том, что, возможно, даже получив информацию о пробое границы, а действо, в общем-то, достаточно быстрое, подлетает, и были кадры, эскаватор взламывает какие-то части или тяжелым эскаватором валят, там эти бетонные надолбы, это такая, ну, условно говоря, перевернутая буква «Г» поставленная. Хотя, наверное, в газе это было как-то более серьезно укреплено. Я, например, рядом с газой видел участки границ, правда, давно еще, которые представляли из себя просто проволочный забор, а в середине него ворота с закрученной проволокой, даже без замка. Я когда спросил, а почему так, мне сказали, что это известный проход, контролируется нашей армией, через него раз в неделю туда-сюда или там раз в день, я уж не помню, проходят легальные рабочие. На тот момент из газа еще пускали легальных рабочих. Вот. Так вот, к чему я это говорю? Вопрос не только в том, успели ли вовремя заметить. Вопрос в том, хватило ли, ли у армии обороны Израиля сил для того, чтобы вовремя среагировать, когда они увидели атаку. Потому что изначально протокол рассчитан на небольшое проникновение либо на нелегалов. Их моментально отлавливают, их моментально блокируют. Это делается во всех частях в Иудее и Самарии, не только в секторе газа. В данном случае у нас ситуация была следующая, насколько я ее понимаю. У нас э, работал протокол условно-мирного времени, который в определенных местах оказался достаточным. Именно на море его хватило, по воздуху его хватило, а предупреждение о том, что может находиться, происходить что-то усиленное на суше, которые, по всей видимости, у разведки были указания и были предупреждения от других разведслужб, либо армия, либо политический эшелон проморгали. В результате не было заранее усилена ни охрана в южных поселках, ни части были расположены таким образом, чтобы быстро отреагировать. У нас поскольку очень высокий уровень террористической активности наблюдается все последние месяцы за зеленой чертой, да, на другом берегу реки Иордан, в Иудеи и Самарии, очень большие, причем боеспособные части спецназа и полицейского, и пограничного, и армейского, и силы разведки в том числе, они были сосредоточены там. Таким образом, проблема была не в том, что проломили границу, а проблема была в том, что они спокойно вторглись, в этот пролом потянули за собой других, и несколько часов, а иногда очень много часов в разных вот этих вот поселках и между ними, армия не давала никакой реакции. То есть бандиты просто были предоставлены сами себе и убивали и воровали всех, кого могли встретить. А вошел э, спецназ э, Хамаса, вошли даже не обычные боевики, а это люди вооруженные и экипированные чрезвычайно хорошо. Мы говорим о ручных гранатометах, в том числе американских, мы говорим о противотанковых комплексах, в том числе российских, мы говорим о штурмовых винтовках, бьющих на 2, а иногда на 3000 э, метров э, и пробивающих легкую броню. Э, то есть э, был случай... В одном из мест, где они учинили бойню, рассказывали очевидцы, что они ехали туда еще, они уже видели, что что-то происходит, и увидели военных, которые перекрывают дорогу. Так они даже не сразу поняли, что это не наши военные. Это был обычный, хорошо экипированный, бронированный спецназ. Они успели развернуться, слава богу, конкретно эти люди успели вырваться. Но проблема в том, что не была оценка опасности, они в самом прорыве не было достаточно войск и не было достаточной скорости реагирования. Это, в конечном счете, привело вот к тому кошмару, который они творили на протяжении долгих часов, да плюс еще успели закрепиться в домах. И, соответственно, с воздуха по ним нельзя бить, их приходилось выкуривать. Ну, кстати, к чести нашего спецназа, в двух или в трех местах все заложники остались живы, а все взявшие их бандиты ликвидированы. Эмиль, вот я хочу прочитать... Один пост, который сейчас, я бы сказал, вирусным образом распространяется в российских, или, скажем так, в русскоязычных соцсетях. 
Написал его некто Родион Левинский, я, честно говоря, не знаю, что это за блогер, но написал, хорошо, почувствуйте разницу, называется, Путин пытается мобилизовать 300 тысяч человек в 140-миллионной стране. Мобилизованным предлагают месячную зарплату в 6-7 раз превышающую среднюю по стране. С трудом набирают нужное количество за несколько месяцев. Вылавливают людей в метро, преследуют в квартирах и на улицах. От мобилизации убегает миллион, полтора миллиона человек. Израиль за 48 часов мобилизует 300 тысяч человек в стране с населением меньше 10 миллионов. Остальные граждане массово донатят армию и службы скорой помощи, сдают кровь для раненых с такой скоростью, что к вечеру в ней уже нет нужды. Выстраиваются в очереди, чтобы отправить еду и медикаменты мобилизованным. Резервисты первыми же рейсами массово возвращаются из-за границы домой. Ну и э, можно еще добавить к этому, что я уже не раз читал, что даже вроде бы военными транспортными самолетами э, прилетают э, люди, которые не могут сесть на обычные рейсовые самолеты. Что еще можно добавить к обстановке в стране? Господи, ну только усилить сам пост. То есть я в нем совсем согласен абсолютно, кроме фразы «почувствуйте разницу». Невозможно, не может быть разницы между, ну я не знаю, между раем и адом. Это не, это не разница, это зеркалка. Значит, когда у нас объявили призыв резервистов, нужно было 300 тысяч, на участке пришло больше 400 тысяч. Армия отпихивалась ногами, и это еще, ну вот, я знаю, что и ко мне писали, и в соцсетях я видел... Людей, которые говорят, я, конечно, не служил здесь, в Израиле, э, но я служил там, и, может быть, мне все-таки дадут оружие, я могу стрелять. Вот Ему приходилось объяснять, что здесь другие такого, и необученный боец будет только мешать. То есть людей отговаривали. Что касается того, как они возвращаются, у нас э, выросли цены на прилет в Израиль. В Греции, в Афинах большое количество израильтян, сейчас это несколько стран, вот на Кипре тоже их довольно много, которые готовы переплачивать за билеты, чтобы быстрее вернуться. А Поправ... почему именно в Греции? Близкие страны израильтяне любят... А, израильтяне любят ездить в Грецию. Я просто знаю, что наш с вами коллега Сергей Ауслендер, вот я в первый день войны пытался его вытащить... В эфир на свой канал, а он сказал, Евгений, никак не могу, вот пытаюсь сесть на самолет, я в Афинах. Это еще в первый день войны, там еще можно было сесть на самолет. У нас сейчас, вот в первый же день войны Сергей Долгопят взял золото на чемпионате мира по художественной гимнастике. Это было 7 октября. Сегодня, четвертый день войны, он до сих пор не может прилететь. Он, э, они переместились в Германию, из Германии они ждут каких-то рейсов до Турции. То есть э, прилететь в Израиль сейчас проблема продолжая вот это сравнение, которое вы говорили. Чтобы сдать кровь, в некоторых пунктах сейчас очередь три дня. То есть это несмотря на то, чтобы, что были открыты дополнительные пункты. Помимо этого, конечно, да, как написано, донатят. Помимо этого у нас сносят продукты из магазинов. И в том числе потому, что доблестная служба тыла опубликовала э, требования к израильтянам э, сделать трехдневный запас воды и основных продуктов. Люди перепугались и понесли сделать запасы в ожидании, что сейчас начнется что-то гораздо более серьезное. Оказалось, что это абсолютно стандартное предупреждение. Оно просто вышло тоже вот в этот вирусный вирусное распространение. Но кроме того, люди, когда закупаются, они закупают вторую сумку или вторые дополнительные продукты и потом везут их в сторону либо военных, либо тех, кто эвакуирован. Тем, кто эвакуирован, некоторые подрядчики предложили пустующие квартиры, которые уже построены, не достроены, не заселены, ну, не говоря о том, что их размещают и в гостиницах и так далее. Созданы логистические центры. Сегодня появилась новая инициатива. Эти инициативы возникают так, что мы, например, редакции не всегда их успеваем отслеживать. Сами организовались порядка 20 стоматологов. 20, может быть, больше, может быть, чуть-чуть меньше. Все русскоязычные соорганизовались, написали города, в которых они работают, написали свои номера телефонов и предупредили, что любой военный или резервист, если во время этой службы у него возникает какая-то боль, какие-то проблемы, ради бога, вот телефоны города, которые находятся рядом с вами, все бесплатно приезжайте, делайте. То есть, ну, это 
Это обычная для Израиля ситуация. Здесь ничего невозможно сравнивать, как бы Россия вторглась, а в Израиль вторглись. Здесь можно Израиль сравнивать с Украиной, которая тоже подверглась агрессии. Знаете, еще И в первые дни войны тоже стояли очереди людей, которые добровольцами хотели пойти защищать. Несомненно, Родину. это общая беда. Вы знаете, здесь мы общались с одной семьей, которая просидела в бомбоубежище в одном из этих южных поселков до тех пор, пока там безумствовали боевики. Она, это женщина молодая, грудной ребенок и ее муж. Они взяли с собой топор, там, нож, еще что-то, закрыли, ушли в доме, вот, закрыли тяжелую дверь. И когда в боевики вошли в дом, она дала грудь, я извиняюсь, ребенку, чтобы он не кричал просто. Вот. Они подергали дверь, не было звуков, они решили, что никого нет, и, слава богу, ушли, те смогли потом спокойно дождаться освобождения нашими солдатами. Но рассказываю я об этом к тому, что когда они вышли в свою квартиру, там не было ни наличных денег, ни украшений, ни телевизора, ни какой-то мелочи бытовой техники. То есть, и, и, когда мне это рассказывали, у меня моментально вот буча, ирпень, вот, вот все то же самое. Вот пришли, и если не убили, то хотя бы украли. Э, погрузили в свои эти тендеры и увезли. С Россией тут сравнивали. А я, когда увидел кадры, снятые с автомобиля, который едет по шоссе, Видимо, по тому самому шоссе, которое вело вот к месту фестиваля, да, именно так. Где, где проходил фестиваль. И оно все усыпано расстрелянными автомобилями по обе стороны дороги. И у меня сразу перед глазами возникла Житомирская трасса. Вот как ее нашли после того, как российские агрессоры отступили от Киева и вот туда пришли украинские войска. Потом стали возвращаться люди и увидели вот эту жуткую картину шоссе, которое тоже было усилено из сгоревшими, разрушенными, раздавленными э, танками, машинами. Подчерк абсолютно один и тот же. Абсолютно одинаковый. Мы возвращались обратно в эти поселки. Э, там люди, расстрелянные на автобусных остановках, лежали просто на, на полу, на земле. Люди, любые пожилые женщины... То есть абсолютно без разницы возраста, пола, вот кого нашли и кого не утащили с собой, а тащили семьями, тащили, как известно, включая маленьких детей. Кого нашли, тех убили. Есть кадр, снятый одним из фотографов, вот этих людей, лежащих на, рядом с остановкой, а в израильских остановках, если вы знаете, не везде, правда, бывают такие ящички. Они заполнены книгами, они с зеркальной дверцей, дверца всегда открыта. Вы можете взять книгу, почитать, пока ждете автобуса, вы можете унести ее домой, вы можете принести э, книгу из дома, которая вам надоела. Да, это такие общественные, э, общественные читальни, э, и это вот показывает, на мой взгляд, кого убили и кто убил. Э, то есть, э, ну, что здесь говорить? Эмиль, а ведь потрясающе еще есть истории мужества и героизма. Вот меня совершенно восхитила история отставного генерала Нуама Тибона, который, вы знаете, наверное, там, это я не вам рассказываю, это я рассказываю зрителям, который узнал, что его сын, невестка и две маленькие внучки сидят в специальной вот комнате бомбоубежища, которая есть в большинстве домов в Израиле. А по дому ходят вот эти самые хамасовские боевики. И он с женой поехал их спасать. Причем в какой-то момент они не могли даже проехать через пост израильской армии. Израильские военные их не пускали. И в конечном счете они взяли на себя ответственность. Эти, эти самые полицейские машины просто протаранили и поехали дальше. Там к ним присоединился еще один отставной генерал. Простите, сейчас на память не помню. Генерал запаса Израиль э, Зива, наверное, или Зива, не знаю, как правильно ставить ударение. И вот эти два генерала взяли оружие э, у раненых солдат, прихватили нескольких спецназов со собой и пошли освобождать кибуц, вот этот, где э, были э, родственники генерала. Проходили из дома в дом, убили пятеро хамасовцев и всех освободили. В конце, значит, Ноам Тибон постучал в дверь или в окно и сказал, привет, дедушка пришел у вас. Все в порядке. Да, да, я, я таких просто... историй как, огромное количество. Вот как, еще меня поразило 
девушка, я не знаю, это соответствует действительности, это, или это легенда, девушка по имени Орбен Ягуда, которая якобы является первой женщиной-командиром специального подразделения «Каракаль». И вот, и она со своими товарками, у нее там тоже служат девушки, захватили в плен живыми 15 террористов. Действительно такая история была? Есть такая история, я не вижу подтверждения ей, но такие истории сейчас собирают от очевидцев, и это вполне возможно. Каракаль, я бывал у них, это крутое подразделение девушек, они по пустыне носятся на джипах, хаммерах, танки, там, там, там все круто. Поэтому я в это вполне верю. У нас есть еще одна история во всей этой вот полосе, был поселок, по-моему, Нир Осом называется, в который не вошли в итоге террористы, не смогли войти туда. Террористы по той причине, у нас в каждом таком поселке существует свой офицер по безопасности. В этом поселке офицером служила 25-летняя молодая девушка Инбаль, Инбаль Либерман, если я не ошибаюсь. Инбаль Рабин Либерман. Она... Инбаль, да, я вот смотрю, у меня, у меня тоже помечено здесь. Восприняла эту угрозу, мобилизовала мужчин вооруженных, э, они устроили засаду, приготовились, дождались террористов и положили 25 из них. После чего, э, значит, не после чего, а одновременно с этим, помогая в эвакуации, помогая вывозить, э, в этот э, конкретный поселок не смогли зайти. И это тоже вот одна из героинь сейчас последних. Этих. Ну да, а, а история Тибона, то, что вы рассказываете, это она первой облетела. Есть еще, есть более грустные истории. Вот у нас есть история э, молодой семьи, по 30 лет э, фотографии их, э, которые положили грудничков в бомбоубежище и вступили в бой в своем доме. Э, отбивались, пока могли, э, погибли оба, а малыши выжили. Малыши выжили, и вот мы сейчас связываемся с родственниками, чтобы выяснить, что будет происходить дальше. Ну, они, вот, молодая пара, красивая очень, к сожалению, погибла. Искфар Аза. Да. Искфар Аза. Адар и Тай Бердичевские. Да. Или Бердичевские, не знаю, как правильно Бердичевские, ставить. Бердичевские, да, скорее всего. Вот. Оба офицеры отставные. Да-да-да, все оба служили. Да. Дома было оружие, они держались до последнего. А малыши... 13 часов были потом одни в комнате, пока их не спасли уже подошедшие Совершенно. бойцы Цахала. У нас а сейчас скажите... большие очереди также на получение оружия, на обновление. Уж не, облегчили правила, не требуется обновлять лицензия, по старым лицензиям выдают. Действуют тиры, где можно обстр... пострелять. Есть... Сейчас ожидаются новые облегчения для людей, которые еще не имели оружия. Но, опять же, это не значит, что каждый с улицы может прийти и получить пистолет. Есть определенный список критериев, то есть это именно, да, отставные военные, люди с какой-то подготовкой, но есть попытка более сильно вооружить, в том числе, чтобы люди могли противостоять и внутреннему террору, если он вспыхнет во время этой операции, как мы помним, вспыхнуло в 2021 году когда армия обороны Израиля в Газе проводила страж стен операцию, а арабские толпы попытались дестабилизировать обстановку в городах смешанных и пользовались тем, что там просто не хватает полицейских. Сейчас будет больше оружия на руках. Но ведь, в принципе, если мне память не изменяет, в Израиле разрешено владеть оружием разрешено, гражданам да. на определенных условиях. То есть ты... ты... Да-да-да, разрешено, не совсем всем, но, но вот... Э, я, мне, ну, мне очевидно, сейчас... не разрешается психически ненормальным, больным... Скорее, там ограничение кому разрешается. Кроме того, в Израиле не разрешен травмат. То есть, если оружие, то оно боевое. Игрушки угу. всевозможные для там, самозащиты не допускаются. Мне вот сейчас э, приходит сообщение о том, что... Вот как раз в этом Кфар-Аза нашли 40 тел детей и младенцев. Но это опять же вот история, все то же самое, как было в Украине. Да? Освобождают захваченные населенные пункты, находят 
тела убитых мирных жителей. Зеленский а, сказал вот скажите, во втором своем объявлении абсолютно правильную вещь. Мы противостоим одним и тем же террористам. Они могут относиться к разным организациям, странам там и так далее, но террористы одни и те же. Смотрите, это очень важный вопрос, мне кажется. Уже высказываются предположения, пока основанные, ну, скажем так, на неких косвенных признаках. Во-первых, общий подчерк. Во-вторых, упорные слухи о том, что были переброшены тайны в сектор газа, уж не знаю, каким образом, но раз туда контрабандное оружие доставляют, то контрабандные могли туда попасть и бойцы ЧВК «Вагнер». Но вот упорные слухи, что вагнеровцы тренировали хамасовских боевиков. Позиция России, в частности, как я понимаю, из-за позиции особой России, не в поддержку Израиля, Совет Безопасности ООН Давича не смог принять никакого внятного решения по ситуации, которая сложилась, начиная с утра в субботу. Ну и публичные заявления Лаврова и других московских деятелей свидетельствуют о том, что симпатии в России явно не на стороне Израиля. Могла Россия иметь отношение, во всяком случае, российские спецслужбы иметь отношение к этой акции? Ну, во-первых, теоретически, конечно, могла. Боевики, несмотря на всю блокаду, перемещаются достаточно активно. Скажем, вот то самое подразделение Хамаса, которое пытается летать на парапланах, и там либо проникать на территорию, либо бомбы сбрасывать с них, оно известно, что оно тренировалось в Малайзии, а военные планы получали от Ирана. То есть переброски боевиков возможны, потому что действуют подземные тоннели контрабандистов под Феодолевским коридором, и Египет находится в такой ситуации, когда он все время выступает посредником между Израилем и Хамасом, урегулируя те проблемы, которые, в общем-то, частично сам же и создает. Он до сих пор не может перекрыть эти туннели или не хочет перекрыть эти туннели. На них зарабатывают в том числе коррумпированные египетские военные, ну и целые кланы бедуинские, живущие на Синае, тоже этим занимаются. Там по этим туннелям иногда возят питьевую воду, перегоняют стада овец, как бы там и бывает обыкновенный торг тоже. Но людей перебрасывают, да. И кроме того, иногда людей перебрасывают не через туннели, а через обычные КПП. Коррупция открывает двери, и нужные люди проходят на территории Египта, далее могут ехать, куда они считают нужным. Это по поводу перемещений. Таким образом может доставляться и тяжелое стрелковое оружие. У боевиков его много. Американского в том числе. Российского в том числе. Что касается сотрудничества, ну мы помним, что несколько месяцев назад Россия, Сирия, Иран и Хизбалла. То есть Хизбалла здесь фактически равноправный партнер в этой четверке. Подписали соглашение о взаимообмене вооружениями. То есть Россия, испытывающая оружейный голод, хочет у Асада и у Хизбаллы забрать относительно старое, но все еще летающее и стреляющее оружие, а Тегеран в обмен пообещал поставить Асаду и Хизбалле более новые средства вооружения. На какой стадии реализации этого процесса не ясно, но то, что это российские партнеры, с которыми подписывают вооруженные соглашения, оно как бы понятно. До последнего там, два дня мы просто читали такую волну бесконечного злорадства в российских пабликах, причем я не говорю про обычных комментаторов, а э, либо пропагандисты, либо политики. Да? Э, Марина Ахметова, член Конституционного совета по президенте, э, Дмитрий Медведев, э, очередной пост написал, не приходя в сознание. То есть ну, там, там, там льется вот это вот удовольствие. А сегодня итог подвел, собственно, Владимир Владимирович Путин, который сказал, что во всем виноват Вашингтон. И все, это годы, все эти годы он видит, что решения, которые предлагаются, они не устраивают стороны, а потом он тут же подправился и сказал, что они не устраивают палестинский народ. Я могу сказать даже, что это, в общем-то, естественная позиция для России. Потому что, ну вот скажем, в Израиле к России негативно относится 83% населения. Это данные... 83% населения? 
данные Pew Research Center еще до того, как произошло вот это вторжение, 83% Простите, могут... Простите, а, а что ж тогда израильские политики во главе с Биби, с Биби Натаньяху хороводы с Путиным вводят? Им плевать на мнение своих Абсолютно, граждан? абсолютно. Вы видели, что на улице выходило по другому поводу 500 тысяч человек, и на них тоже было наплевать. Им абсолютно наплевать на мнение своих граждан до тех пор, пока у них в Кнессете есть большинство в 61 или более голосов поскольку это не позволяет провести вотум недоверия. Извините, понять, вас что... перебиваю, а я уже видел заявление сторонников Натаньяху, которые говорят, что, которые говорят, что вот во всем виноваты левые, во всем виноваты противники Натаньяху, во всем виновата оппозиция, потому что она устроила вот эти многомесячные протесты, затянувшийся политический кризис, и вот, мол, Хамас увидел, что Израиль ослаблен, и решил застать врасплох и напасть. Да-да, причем левыми в Израиле называют абсолютно всех, без исключения, кто не согласен с Нетаньягу хоть в чем-то. Его сторонники давно перестали быть сторонниками политической партии, это довольно сплоченная секта, как бы, которая, ну, даже если Нетаньягу завтра с топором на улицу выйдет убивать старушек, они все равно объяснят, что виноват в этом был кто-то другой. И, и, скорее всего, это кто-то другой левый. Среди этих сторонников, вот вы вспомнили про этого дедушку, который ворвался освобождать, э, ворвался освобождать э, свою семью. Были посты потрясающие, когда человек написал, женщина написала, что вот же, кого надо назначать министром обороны, а не вот этого нынешнего, за которого там э, выступали на площадях, который ничего в итоге не смог. Она все это опубликовала, рассказала, какой он герой. А потом сделала приписку, что ой, а я выяснила, что он нам совсем не друг оказывается. Она просто не знала на тот момент, что Тивон, он тоже участник э, э, вот этого митингов протеста. Девушка вот э, Инбаль Либерман, она тоже активистка протеста. То есть другое дело, что все эти люди забыли, правые они, левые они. Э, у нас Нафтали Беннет одним из первых пошел и записался добровольцем. У нас Амихай Шикли который вязаная экипа и перешел в Ликут, пошел и записался добровольцем. А этим людям... Вязаная ну, экипа – это... Это национал, национал-религиозный лагерь. То есть черные экипы – это такие совсем у нас ортодоксы. А национал-религиозный лагерь – это э, как носят вязаные экипы. И у нас вот министр финансов такой сейчас, э, министр национальной безопасности и так далее. То есть, э, ну да... По поводу Бениамина Нетаньягу и прочих. У нас есть огромная разница между тем, как израильтяне относятся к тому, что происходит в России, что происходит в Украине, кто виноват в этой войне, должен ли Израиль помогать и так далее. Был еще один опрос, который проводил центр Митвим. Это очень большой центр на Ближнем Востоке, занимающийся исследованием. И у людей спрашивали, у людей не только русскоязычных, разумеется, спрашивали, как, по-вашему, Израиль должен относиться к российско-украинскому конфликту. Значит, самое большое число, 44%, считало, что вмешиваться не нужно, нужно занимать нейтральную позицию в той или иной форме. За поддержку, прямую поддержку Украины высказалось 33%, а за поддержку России высказалось 3%. Это не мешает нашему правительству при всех этих данных вести себя ровным счетом наоборот, когда против Украины в худшем случае вводятся санкции, ну скажем, когда им отменяют де-факто безвизовый въезд беженцам, а э, против России не вводится ничего, и у нас спокойно приезжают сюда деятели культуры, которые еще позавчера поддерживали Z-компании, э, а сегодня едут сюда на ЧОС подзаработать немножко денег. У нас продолжается торговля, у нас открываются авиарейсы, у нас подписывается соглашение о сотрудничестве в области кинематографии. Это все делает правительство. Надо понимать, Россия, Кремль тратила много времени на то, чтобы обзавестись друзьями в политическом эшелоне. И оно такими друзьями обзавелось. И Бенеми Нетаньягу не единственный такой друг, крайне теперь заинтересованный дружить с Россией. Он будет находить разные объяснения этому. Наше оружие могут украсть, в Сирии по нам могут выстрелить и так далее. Но есть один очень показательный момент. Некоторое время назад Россия, пытаясь, видимо, тоже предотвратить абсолютный провал в общественном мнении, начала на Израиль, а также еще на несколько стран, там, на Германию, на Францию, активную хакерскую атаку. 
создавались фальшивые страницы разных известных порталов, ставились знаменитые подписи местных знаменитых журналистов, и на иврите, сначала на плохом, потом получше, на этих страницах публиковались статьи, почему Израилю ни в коем случае нельзя помогать Украине. Нормальные доводы, нам нужны самим, самим наши деньги, мы перед кризисом экономическим, украинцы, бандеровцы, нацисты там, и так далее и тому подобное. Распространялось это дальше с социальных сетей массово, 3-4 дня пост удалялся, потом появлялся снова и так далее. Что в этом всем интересно? Во-первых, у нас есть национальное управление кибербезопасности, которое должно было как минимум заблокировать базовые домены, они были одинаковыми, с них постоянно что-то выходило, никто ничего не делал. А во-вторых, аргументация, которая использовалась в этих статьях, очень напоминала аргументацию, с которой Бениамин Нетаньягу выходил в официальных интервью, в том числе американцев, объясняя и оправдываясь, почему мы не помогаем э, Украине. Но даже если предположить, что по определенным прикидкам Израиль решил не помогать Украине ни наступательными, ни оборонительными вооружениями, то даже это никоим образом не оправдывает правительство. Оно пришло, вот оно приняло инаугурацию, была в самом конце декабря 2022 года. С начала этого года Украина практически не получала гуманитарной помощи, за исключением каких-то нескольких там, броневичков. И, там, в воду они передали, когда дамба была взорвана. Почти не ведется лечение, то есть общая квота на протезирование со всей Украины – это 20 человек. То есть даже никакой гуманитарной помощи нет и финансовой помощи. Украина кредит просит, который потом будет возвращать деньгами, зерном, чем угодно, ее тоже нет. То есть это не это, это обычная пророссийская позиция как бы человека, который в ней заинтересован. Ну, я еще добавлю, я помню, там же была скандальная история, многие на нее обратили внимание, что Натаньяху опубликовал книгу мемуаров, и вышла она уже, когда война России против Украины была в разгаре, а он оставил там главу, где он описывает свои отношения с Путиным, и очень его хвалит, какой он замечательный, умный, и какой он полезный для Израиля политик. Да, ну, у нас жить, есть, которого это, нужно уважать. В оппозиции у нас есть Виктор Либерман, который выступал и давал интервью РИА Новости, ну, правда, до войны, который рассказывал, какой Путин молодец, как на его слово можно положиться и как он тоже полезен. Уже после войны э, с его помощью пытался в Израиль перебраться Яндекс. Э, тот самый, который и цензурировал данные о Буче и долгое время являлся информационным рупором российской пропаганды. У нас в нынешнем правительстве есть министр, который после оккупации Крыма ездил в Крым, встречался с Аксеновым там, и так далее. С точки зрения Украины я единственное, чего не понимаю, это почему офис президента ни одного министра, ну пусть не Нетаньягу, но кого-то в израильском правительстве официально не включил под свои местные санкции. Ну там запретил доступ. То есть хотя бы какая-то прилюдная пощечина за такие действия, как мне кажется, все-таки должна быть. Потому что когда израильское общество тоже не видит никакой реакции на это, ну, как бы друзей Украины в Израиле это тоже расхолаживает. А книгу, про которую вы вспомнили, она же крутилась непосредственно в период выборов. И вброшена была в период да, выборов. Да, и да. поскольку вы не можете превысить потолок бюджетирования предвыборной кампании, вы можете делать что-то со стороны. Некое издательство всего лишь рекламирует книгу, на которой так уж получилось на фотографии, на, на, на обложке фотографии Бениамина Нетаньягу, большими буквами написано «Биби», и этим завален весь интернет с большими бюджетами. Но не реклама выборов ни в коем случае. Ну, это да. да. Но э, просто я помню, что критики э, говорили... Сторонники на Таняху говорили, что, ну, послушайте, он написал эту книгу до начала войны, а критики говорили, но никто ему не мешал, перед, когда рукопись готовилась к изданию, просто взять и вот эту главу целиком из рукописи изъять. Да вы знаете, но, бог, что... еще до начала войны в Украине, ну, вторжение мы имеем в виду, да, 22 -го года, еще до этого путинские власти общались с Хамасом, общались с Хизбалой, общались с Ираном и, 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 и навязывали в лоб просто э, свои нарративы о том, кто и благодаря кому была одержана победа во Второй мировой войне и кому евреи должны быть по гроб жизни обязаны э, на самом деле. Если они... мне память не изменяет, э, Эмиль, э, если я не ошибаюсь, но 
вот этот самый Халев Машаль, лидер Хамаса, один из лидеров Хамаса, приехал в Москву вот в 2007 году, когда Хамас победил на выборах в палестинской автономии. Когда вот события только-только начинались. Абсолютно. Он, он и в 2010 его там году. Принима, и его принимали с распростертыми объятиями, и Хамас в России не считается террористической организацией. Одна из немногих стран, где... В 2022 году. В 22 году, уже после начала войны, приезжала делегация Хамаса. Правда, Машля там не было уже. А до этого их принимал и Богданов, а в 10 году их принимал Лавров. Как бы, Кремль же, в принципе, делится на две категории людей. Там есть либо э, прямые антисемиты, ну вот вроде Лаврова, да, а, а есть антисемиты латентные, которые, ну там, вот вроде Путина, которые, в общем-то, ну расскажет какой-нибудь смешной для него анекдот про евреев, там назовет э, Собчака, Маша, там, Израильевичем или кем-то там он еще... Чубайса, Чубайса. Чубайса, Чубайса, да, да, не Собчака, Чубайса. Ну, то, то, то есть для них на самом деле... Общаться с палестинцами, естественно, это и есть их партнеры, причем довольно уже давно и в Палестине Россию поддерживали с момента начала ее вторжения в Украине. Опросы общественного мнения показывали, что они и, и, и большая другая часть арабского мира традиционно находится на стороне России. Это давняя связь. Ну да, и Евгений Примаков, который... Как утверждают, был влиятельным неформальным советником Путина по ближневосточным вопросам, как считается, убеждал его, что Россия должна поддерживать палестинцев, Россия должна поддерживать Хамас, что они никакие не террористы, что их там нужно понять и полюбить. Ну, говорили даже, что этом... в свое время это какая в какой-то мере проект Примакова. Кто знает. Во всяком случае, мне лично, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, очевидно, что ну, вот с точки зрения такой философии истории, как, как вот история развивается, вот историко-философский некий процесс происходит на, на наших глазах, вот бывает там политическая история, Макрополитическая, да, вот бывает там макрополитическая история. Вот в макрополитической истории Россия, которая пошла постепенно на все большую и большую конфронтацию с Западом, с Америкой, должна была рано или поздно оказаться и по другую сторону баррикады от главного союзника Америки на Ближнем Востоке, от Израиля. Как было в свое время... 60-е и 70-е, начале 80-х годов. Так ведь, да? И, ну, как можно быть союзником Израиля э, и при этом э, иметь союзнические отношения с Ираном? Абсолютно. И союзнические отношения с Ираном и прямая, по-моему, начиная с 2008 -го, да, года, прямая конфронтация со всеми э, другими союзниками Израиля будь то европейские державы, будь то Соединенные Штаты. Я абсолютно с вами согласен. Это же вопрос о сей. То есть вы выбираете блок, в котором находитесь. Не имеет значения риторика, не имеет значения, в общем-то, на мой взгляд, даже личность лидера. Но если вы в этом блоке, то вы ведете себя соответственно. Я думаю, что при всем желании Россия не очень может сейчас на самом деле реально стоять на стороне Израиля, даже если предположить, что весь Кремль обливался бы слезами и этого хотел. Это, как сказали в том фильме, вас неправильно поймут там и вас не примут здесь. Ни Иран, ни другие арабские партнеры не воспримут Россию, если вдруг она начнет сейчас осуждать Хамас или осуждать Хизбалу. Как, бы, как она будет осуждать Хизбалу из Кремля, если при этом ее части находятся в Сирии и периодически контачатся непосредственно с той же, с той же, с той же самой Хизбалой. Когда ее непосредственные военные были ранены э, при ответном ударе израильского самолета по э, системе ПВО, когда эта система ПВО решила по самолету израильскому выстрелить. Существует протокол, как бы, если по вам стреляют, летчик не спрашивает разрешения политического эшелона. 
идет второй самолет, который прикрывает первый, он автоматически наносит удар по месту, с которого был нанесен удар. Ну вот четырех военных российских отвезли по больницам, а состояние э, системы, как официально сказали сирийцы, это была С-200. Но, насколько я знаю, россияне давно уже С-200 не обслуживают, а вот С-400 – да. То есть, ну и, и, и вот в этой ситуации они будут осуждать Хизбалу за то, что та обстреливает Израиль. Это нереально. Есть ли угроза террористических актов? Есть. Потому что очень Есть. часто я вижу, что обсуждается тема проникновения террористических групп, террористических ячеек на территорию Израиля. Что якобы они могли туда проникнуть заблаговременно и... Они не идиоты, в конце концов, они понимали, что э, любая, даже самая масштабная вылазка рано или поздно будет подавлена, и Израиль вернется к тактике запечатывания сектора газа и нанесения жестких ударов возмездия. И тогда могут ли последовать акты возмездия со стороны Хабаса в виде терактов уже на территории Израиля? Теракты могут последовать. Во-первых, было предупреждение, что могут быть террористы. Это один, два, три, то есть это штучные вещи, но да, теоретически, кроме того, постоянно в последние дни продолжаются попытки прорывов. Ну вот была попытка проникнуть на территорию Израиля из Ливана моментально покромсали несколько боевиков, которые прошли таки на территорию Израиля. Это не была Хизбалла, это были, скорее всего, палестинские боевики, обретающиеся там в одном из лагерей беженцев. Mm -hmm. Была очередная попытка проникнуть воздухом. Да, и вы правы, могут быть какие-то спящие ячейки активированы. Теоретически такая вот вероятность существует, но она в Израиле существует всегда. Другое дело, что на самом деле в операции боевиков была одна странность. Израильтяне уничтожили в конечном итоге в бою порядка полутора тысяч боевиков. Общая сложность в тех, кто вторгся, это около двух тысяч. Главной целью было захватить заложников, пусть даже не живых, может быть, тела, чтобы потом начать то, ну и чтобы опять же показать. Вопрос не в том, почему два дня продолжались бои, когда еще граница была относительно открыта, не запечатана. То есть люди пришли изначально погибнуть, и это э, как бы элитные части. Почему это было сделано, понять сложно. Они могли бы выйти обратно, они добились своего, они бы потеряли, может быть, несколько сотен человек, но сохранили бы определенный боевой потенциал, понятно, что дома их ждут и встречают как героев. Почему они предпочли вступить в жесткое боестолкновение, сейчас мне сказать трудно, это странно, но может быть, может быть, все-таки реакция каких-то частей израильской армии была более активная, чем нам сейчас видится по всей этой картине. Не исключено, что бой начался сразу и отходить уже просто не получалось. И их вот где застигли, там, там и шли. Э, угроза терактов остается у нас каждый день без преувеличения. Каждый день происходили теракты э, до начала вот этого кошмара. Правда, подавляющее большинство если происходило на территориях за зеленой чертой. Но у нас были нападения с ножом, ну и в Иерусалиме в том числе. Нападения с ножами, э, пытались задавить машинами э, тех, кого увидеть. Э, то есть э, стрельба. Э, могли не просто забросать машину камнями, а сначала завалить дорогу. И когда машина останавливалась, это вот произошло буквально за день, машина остановилась, там ехала семья, к ней побежали люди, которые начали добивать камнями эту машину. Благодаря тому, что у главы семьи был пистолет, он открыл огонь, и те разбежались. Но разного уровня теракты, они происходили все время. Могут ли они попытаться организовать на территории Израиля что-то более серьезное? Тут сложнее, потому что довольно давно уже разрушена инфраструктура. У них не так, как раньше, доступ к взрывчатке, не такой, как раньше, доступ к оружию. Последние теракты, в общем-то, которые происходили, это были теракты одиночек, накачавшихся чем-то из социальных сетей и получающих по закрытым каналам уже инструкции уже после того, как они сами вышли на тот же Хамас или другие группировки и сказали, ребята, мы хотим поучаствовать. Может быть, кто-то в любом случае людей предупреждают, чтобы были осторожными, но пока что ничего такого нет, пока только вот 
по границам идет вот это вот... Идут эти артиллерийские дуэли, идут отражения попыток прорыва. Пока что нет внутри страны ничего такого. Угу. Президент Израиля Герцог и не он один призвали к созданию правительства национального единства. А будет ли оно? А вы знаете, это зависит от того, что они имеют в виду. Правительство национального единства в чрезвычайной ситуации может быть хорошим выходом при условии... То есть, когда была объявлена война, по основному закону, который называется правительство, там есть пункт, который говорит, что для того, чтобы сохранить конфиденциальность, увеличить оперативность принятия решений и так далее, и объявление войны, и дальнейшее решение может принимать не все правительство в широком составе, а узкий военно-политический кабинет. Ну, в законе написано, что любая комиссия, которому это можно поручить, но в нашем случае это военно-политический кабинет. Если главы оппозиции получат э, реальные полномочия внутри этого кабинета, и наоборот, внутри этого кабинета не будет всевозможных людей, которые в правительство были втянуты только по коалиционным соображениям, то, возможно, этот центр будет более действенным. Но э, есть большая опасность, на мой взгляд, того, что это просто попытка Нетаньягу перераспределить ответственность за то, что будет происходить в секторе газа, за то, что будет происходить на наших территориях, за то, как будут вестись дальнейшие действия, чтобы потом не сказали, что виноват только он один. В этом случае оппозиционеры, если они туда войдут, они могут оказаться просто в виде свадебных генералов. Необходимости, как мы с вами знаем, объединять народ, создавая такое правительство, нету. Народ и так объединен перед лицом войны. Зачем конкретно нужно это правительство? Оно, если оно будет по-человечески создано, позволит повысить уровень, качественный уровень внутри вот этого военно-политического кабинета. Потому что люди все-таки опытные. Один из них, вот глава самой большой оппозиционной партии нашей, это и бывший министр обороны, и бывший глава генерального штаба, военный, который прошел по всей вот этой карьерной военной лестнице. То есть, конечно, и речь не идет только о председателях партии. Да? Там есть люди, которые могут быть полезны в таком кабинете. Вопрос в том, дадут ли им что-то сделать или скажут, ну вы пока здесь просто посидите, а мудрый Биби Нетаньягу дальше будет рулить, как сочтет нужно. Скажите, а как вы относитесь к оценкам вроде... Это война надолго, на месяцы, а может быть даже и годы. Про годы я не верю. Не припоминаю на Ближнем Востоке войн, которые бы наши левантийцы с обоих сторон в состоянии были так долго выдерживать. Другое Первая что... арабо-израильская война больше года шла. Ну вот, первое не понравилось, все остальные быстро заканчивались. Кроме того, если уж на то пошло, режим чрезвычайной ситуации, объявленный во время войны, в ту самую первую, вот, 48 -го года, он официально до сих пор не отменен. То есть э, оно как бы де юра где-то там лежит, но не было, ну, я, я почти уверен, что я не ошибаюсь, не было документа, который говорил, что отменен режим чрезвычайной ситуации. Но это может быть просто какая-то юридическая, юридический казус, на самом деле не влияющий. Годы нечего особо делать. Израиль, насколько я понимаю, не планирует возвращать газу под свой полный контроль. Это никому не нужно. Получить 2 миллиона озлобленных человек, голодных людей в жуткой плотной застройке непонятно для чего, вряд ли. Израиль вряд ли будет возвращаться даже к ситуации до 2005 года, когда этот контроль осуществлялся, там были поселения, поселения охраняли солдаты, и террор присутствовал, но он присутствовал ну, на качественно ином уровне, тоже вряд ли. Израиль, скорее всего, попытается так или иначе или грандиозно ослабить, или на самом деле свалить власть Хамаса, но э, власть Хамаса свалить можно, если ты просто его окончательно разгромил своими силами, и потом за тобой на зачистку идут э, боевики другой организации, ну, например, ФАТХА. Да, э, я не знаю... А ФАТХ готов в этом принимать участие? Вот, это большой вопрос. Я знаю, что в свое время, конечно, Дахлан... На, наследники сказали... Ясера Арафата... Выбросили, он рвал на себя, и его боевики рвались в бой, но это было уже очень давно. Я не знаю ни что с ним сейчас, никто там сейчас находится. Конечно, Самара Мала хочет вернуть под свой контроль эксклав газа. 
Это не Ромала – это, если кто не Ромала. знает, столица, столица э, палестинской автономии. Да, э, то есть Ромала – это официально признанные власти, несмотря на то, что и они выборы давно уже не проводили. Это Абумазан, то есть э, наследник Ясера Арафата, он контролирует города за зеленой чертой большие, какие шхем, но даже в этих городах происходят постоянные стычки и бои с хамасовцами, которые пытаются взять их под контроль. Э, вопрос в том, что пойдут они, даже если они пойдут, после того, как 95% работы проведет израильская армия. А это означает наземные бои в условиях э, городского лабиринта. Это чрезвычайный логистический кошмар. Это изначально чревато большим количеством жертв. Я не уверен, что и у общества, и у политического, и у военного руководства есть готовность идти на такое даже с благими пожеланиями. Это во-первых. Во-вторых... Ну, в конце концов, террористов-то надо ликвидировать, склады надо ликвидировать. Или По-прежнему да, ракеты-то стреляют, несмотря на то, что операция идет, но ответ ракеты в башке прилетают. Совершенно верно. Вопрос заключается в том, до какой степени их надо ликвидировать. То есть и поэтому итоговой целью операции, теоретически, как уже давало до этого, может быть промежуточное решение. Мы постараемся уничтожить 80% арсенала, мы постараемся ликвидировать какое-то количество действительно громких имен для того, чтобы смыть со своего лица пятно позора и показать обществу, что мы отомстили. Мы разрушим инфраструктуру всю или разрушим инфраструктуру террора и так далее, и мы приведем газу к ситуации, когда самим себе обеспечим на какое-то количество лет вперед тишину, потому что будет ни до чего. Это примерно то, чем закончилась Вторая Ливанская война в свое время. То есть Хизбала не была сброшена, она не была ликвидирована, она была обескровлена. И все говорили, что поскольку она обескровлена, она, конечно, вернется все равно, но большой вопрос в том, хороший ли это выход, потому что, ну вот прошло сколько у нас, 17 лет? Мы 17 лет, да, относительно спокойно жили, но теперь там арсеналы несравнимые с тем, что было в руках Хизбалы 17 лет назад. И теперь угроза оттуда еще более тяжелая, чем она была 17 лет назад. Это плохое решение, но это позволяет спасти жизни в надежде, что авось потом что-то изменится в общеполитической ситуации в этих странах, в регионе там, и так далее. Плохое решение загоняет э, проблему под ковер, но я не думаю, что Израиль пойдет окончательно сейчас на то, чтобы ликвидировать власть Хамаса. Это чрезвычайно сложно технически. То есть даже если предположить, что мы заняли центр города Газа, я не говорю про другие крупные города, Хабьюнас, еще что-то. Даже если предположить, что мы грубо прорубили, взорвав какие-то здания, расчистив какие-то здания, прорубили прямые пути поставки для наших тайн, танков, броневиков, устроили там какие-то центры, и из них выходит спецназ, и выходят другие силы при поддержке с воздуха на зачистке, то это, вот это тогда операция на месяцы. Это огромная нагрузка на бюджет, это огромная нагрузка на, если можно так выразиться, на нервы страны, это большие потери. Да, это решит какую-то проблему. Предположим, мы разрушили власть Хамаса, а потом мы ее после всех этих потерь передадим кому-то другому. Мы передадим ее наследникам Арафата, или ее заберет исламский джихад, или ее заберет НФОП, или какая-нибудь еще группировка, которая через 10 лет вырастет в очередной Хамас. Я э, повторяюсь, но я все время говорю одно и то же. Минус в том, что мы занимаемся местью. Заниматься надо урегулированием. Конечно, Хамас не та сила, с которой вообще можно о чем-то договариваться. Но нужно работать не только кнутом, а как бы искать возможности выстроить отношения. Ну, хотя бы за это время выстраивать отношения, может быть, с Ромалой, может быть, с другим арабским миром, может быть, отсекать лак от поддержки этих террористов, может быть, влиять на Катар, который оказывает очень сильную поддержку именно Хамасу и именно сектору Газа в пику своим э, врагам в заливе, которые еще относительно недавно заключали его в блокаду. То есть э, без урегулирования какого-нибудь... Э, да пусть даже отдадут газу Иордании, если мы будем знать, что Иордания возьмет на себя это. Но проблема в том, что газа вообще никому не нужна. 
То есть она не нужна египтянам. Ну как ее отдать Иордании? Газ же не граничит с Иорданией. Э, газ не граничит? Да, газы как раз не граничит с Иорданией. Ее правы. Египту можно отдать. Да, если бы ее можно было отдать Египту, мы бы ее отдали 40 лет назад, когда заключали с Египтом мирный договор. Даже уже больше 40 лет назад прошло. Не нужна газа абсолютно никому. Этот вопрос поднимался, и от газа отказалась египетская сторона. Это не то, что мы ее тогда сильно удерживали. И это считают одной из больших ошибок Бегина. Как бы газа никому не нужна, она никому не интересна. Она интересна на арабскому миру, и то уже не всему, в плане э, сакральной жертвы, которая является, ну, как бы, которая периодически э, возбухает, а потом э, откатывается назад. 50 лет назад арабы застали Израиль врасплох во время праздника судного дня во время Йом-Кипура, когда война закончилась, премьер-министру Голди Мейер пришлось уйти в отставку. Хотя, возможно, она и не была виновата. Разные на этот счет есть версии в истории. Но факт тот, что Израиль был застан расплох тогда. Сейчас война закончится, будут разбираться. Должен уйти в отставку Бенни Натаньяху? В отставку может уйти человек, знающий, что такое честь, стыд и ответственность за свои проступки или поступки. Ошибиться, разумеется, может каждый, может каждый допустить тяжелейшую ошибку. А с уровнем ответственности премьер-министра, ну, разумеется, эти ошибки могут приводить и к плачевным последствиям. Вопрос не в этом. Бенни Натаньяху не может уйти в отставку, потому что для него это повышает риск оказаться в тюрьме. Я напоминаю, что он по-прежнему подсудимый по ряду дел о коррупции. И... Ну что же, он вечно будет премьер-министром Израиля в таком случае? Ну, вы знаете, во-первых, вероятно, во-первых, это нельзя исключать, вот, во-вторых, могут быть другие пути его отстранить, но это не значит, что он сам выйдет и, как Голда Мейер, скажет, что он уходит в отставку. Это во-первых. Во-вторых, в общем-то, не очень правильно сравнивать войну нынешнюю с войной судного дня, что начали делать сразу все. Там есть одна очень... В плане того, что вы говорите, провала, после которого надо уйти в отставку, однозначно. Но вот по самим ситуациям есть разница. В войну там, судного... да, там были государства, которые напали на Но, но, но дело даже не в этом. На тот момент от исхода войны судного дня зависело, будут здесь жить евреи или нет. Война судного дня поставила под угрозу саму жизнеспособность государства Израиль. Нынешнее проникновение боевиков, каким бы оно ужасающим и кровавым не было, под угрозу само существование государства Израиля не ставит. Для того, чтобы стереть государство Израиль с земли, у Ирана разработаны планы комбинированного удара. Известно про них как минимум с апреля 2023 года. Они предполагают одновременный удар с территории сектора Газа, с э, Ливана хи, руками Хизбаллы, с Сириями руками прокси иранских и из э, Йемена. Хуситы э, имеют там ракетное вооружение, способное добивать сюда. То есть это теоретически еще, да, может создать какую-то опасность жизнеспособности государства. Для нас это не столько э, война судного дня, для нас это 11 сентября когда проморгали, будем выяснять, разведка или армия, или политики, или все вместе, когда проморгали жесточайшую террористическую атаку, которая привела к огромному количеству жертв. Я Но... сравнивал это еще, знаете, с Перл-Харбором. Очень Pearl похоже Harbor. еще и на Перл-Харбор. Перл-Харбор, да, да, совершенно верно. То есть неожиданные нападения, которые должны были предотвратить или к которым должны были быть готовы для того, чтобы жертвы... Пора... Поражений было поменьше. Э, на самом деле, я говорю, проблема коренится в сознании израильского истеблишмента, который к Газе давно уже относится как к территории, с которой не исходят угрозы уничтожения Израиля в целом. Да, это проблемная территория, но все время есть какие-то другие задачи. И вот мы отдали там 3,5 миллиарда шекелей, примерно миллиард долларов на то, чтобы построить эту суперстену. И горе оно все огнем, потому что не хватает финансирования для армейских частей в этой зоне. Не хватает... Нет, погодите, не только это, ведь э, Натаньяху упрекают в том, что он заигрывал с Хамасом. 
что он пытался столкнуть Хамас с Фатхом и посылал туда чуть ли не деньги мешками. Ну, он не то, что посылал, он разрешал Катару провозить эти деньги, и его за это очень сильно критиковали. В 2019 году, после того, как был очередной обстрел, у нас погибли 4 человека, наш премьер разрешил перевод, если я не ошибаюсь, 160 миллионов долларов в везутых чемоданчиках, поскольку это нал отследить, куда он идет, не представляется возможным, да и понятно, в общем-то, куда он идет. С 21 года Катар создал так называемый комитет восстановления газа и финансирует от 15 до 40 миллионов долларов каждый месяц наличными, это поступает в газу тоже. Ну, да, вот за это Нитанягу, несомненно, он пытался заигрывать с ними, он пытался их таким образом умиротворять, ну и умиротворялся до того, что мы имеем там гораздо лучше вооруженную группировку, чем было до этого. Ну что ж, будем следить за тем, как дальше будут станут развиваться события. Мы с вами солидарны, мы вас поддерживаем. Держитесь. Как говорится, наше дело правое, мы победим. Мы в этом уверены. Спасибо, Спасибо. Эмиль. Спасибо. Я напомню, мы беседовали с Эмилем Шлеймовичем, главным редактором израильского русскоязычного портала который называется «Детали», один из главных, самых популярных, самых качественных, я бы сказал, израильских русскоязычных средств массовой информации. Спасибо всем, кто нас смотрел. Пожалуйста, поддержите лайками, вопросами, комментариями и, разумеется, подпиской. И до новой встречи на этом канале.